Siempre vamos a actuar en defensa de los intereses del pueblo estadounidense. Desde que asumí el cargo, hemos desarrollado la capacidad de identificar, rastrear y estudiar estos globos de reconocimiento vinculados con China. Cuando estas unidades entran en el espacio aéreo de Estados Unidos, yo he dado la orden de derribarlo, como con este que ocurrió, apenas fuera seguro. Se recomendó no derribarlo sobre tierra debido a su tamaño. Era del tamaño de varios autobuses escolares y representaba un riesgo para gente en tierra. Decidimos más bien rastrear su trayectoria, mejoramos nuestra capacidad para saber más de cómo opera. Y conociendo su trayectoria, eh, hemos podido proteger áreas restringidas. Lo derribamos sobre agua, protegiendo a civiles y teniendo la capacidad de recuperar componentes importantes para análisis ulterior y lo derribamos, enviando un mensaje claro que la violación de nuestra soberanía es inaceptable. Vamos a proteger a nuestro país y lo hemos hecho. Este viernes establecimos restricciones a seis empresas. Vamos a reforzar nuestra capacidad. También vamos a seguir trabajando con China, como lo hemos hecho en las últimas semanas. Como dije desde el comienzo de mi gobierno, nosotros buscamos competencia, no un conflicto con China. No andamos buscando una nueva guerra fría. Pero no voy a pedir disculpas y vamos a competir y vamos a manejar esa competencia de manera responsable para que no caigamos en un conflicto. Vamos a mantener a nuestros aliados y al Congreso al tanto de todas nuestras actividades y lo que vayamos descubriendo. Y espero hablar con el presidente Xi y espero que podamos llegar al fondo de este asunto. Pero no voy a pedir disculpas por haber derribado este objeto. Gracias. Y se ha dicho que usted ha, uh, reaccionó por presiones políticas. ¿Cuál es su mensaje, señor presidente, en el aniversario de la guerra? 